Hello there my dear students, welcome to grade 9 physics. In today's lecture number 2, topic motion, we are going to learn about speed and velocity. Learning objectives for today's session, students should be able to recollect previous information about speed, uniform motion and non-uniform motion, understand the concept of velocity, uniform and non-uniform velocity, differentiate between speed and velocity. Here are some of the reference books referred for the session. Motion can be classified into two types, uniform motion and non-uniform motion. An object is said to be moving with uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. We will take an example here, assume the initial position of the object here, an object is car, is at A. So the initial position of the object is at A and the final position is at D. So the object ne from A to D aane ke liye, the total time taken hai, wo hai 150 seconds. And the total distance covered by the car is 300 meter. So, हम पता करते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन कैसे हुआ। We'll break down this information to find out कि ये यूनिफॉर्म मोशन कैसे हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि from A to B जो ऑब्जेक्ट में है, वो है 100 मीटर कवर किया है। कितने सेकंड में? 50 सेकंड में। And जो next 100 मीटर है, वो भी 50 सेकंड में कवर किया है। And the next 100 मीटर is also covered in 50 सेकंड। So as the statement says, it covers equal distance. So equal distance is here is 100 मीटर in equal intervals of time, so the equal interval of time जो है वो है 50 second. Hence, we say that this is a uniform motion. Here are some of the examples of uniform motion. The movement of hands of watches, जो आपके wall clock के जो minute hand होता है, जो second hand होता है, जो hour hand होता है, वो होता है hands of watches. That is also an example of uniform motion. The movement of the earth about its axis, the movement of earth around the sun. Nature of distance time graph for uniform motion. Now if you plot uh, distance versus time, distance on y axis and time ka jo information hai on x axis, to jo uniform motion ka jo graph ka jo representation hoga, uska nature jo hoga, wo, it will be a straight line. Okay, so hum log ye topic discuss karenge uh, in graphical representation of motion mein. in detail hum graphical representation of motion ye topic discuss kar lenge us topic mein. Ja, for now of course you na understand karna hai ki agar main uniform motion ko graph mein represent karta hu, it will be a straight line here we'll see take an example yahan pe distance agar aapko dikh raha hai to jo hai increase ho raha hai in equal interval jo hai, wo hai by 2 or jo equal distance se jo increase ho hai, that is by 5. So if I plot this on a line graph, on a graph paper, if I represent this to uska jo data dikhega, jo uniform motion jo hume pata chalega ki it's a straight line. Non-uniform motion, an object is said to be moving with variable motion or non-uniform motion if it covers equal distance in unequal interval of time. हम लोग ये भी बोल सकते हैं that if it covers unequal distance in equal interval of time, तभी भी ये non-uniform motion ही होगा. We will see an example here. We will consider the initial position of the object is A and the final position is at C. तो जो total time taken है वो है 100 second and we will see कि हर एक interval में इसने कितना second लिया है so ताकि हम इस object को बोल सके that it is a non-uniform motion so the total distance यहाँ पे है 250 meter तो हम यहाँ पे breakdown जब करते हैं तो from A to B जो object ने जो का जो time interval है वो है 50 seconds और जो distance covered किया है object ने वो है 100 meter so that is from A to B 50 second में 100 meter covered किया है जो next information है that is from B to C in 50 second, मतलब जो time interval है वो अभी अभी भी equal है, but जो distance cover किया है वो है 150 meter. So 
from A to B it was 100 meter and B to C it is 150 meter. So in 50 second, it was total 150 meter cover kar liya. That means it's an um, unequal distance cover kar liya hai. So hence we say such object to be a non-uniform motion. Here are some examples of non-uniform motion. A train leaving a railway station covers a larger distance in equal intervals of time. Conversely, when it approaches a station, it covers smaller distance in equal interval of time. A free falling stone under the action of gravity when the brakes are applied to a speeding car. So these are all the examples of non-uniform motion. Now if I represent distance time graph for non-uniform motion, so uska jo nature rega, it will be a curved line. It will be a curved line as distance increases. So the speed jo hoga, it is variable speed, variable motion and it's a non-uniform motion. So if we have a data here for plotting a graph, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो टाइम इंटरवल है 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसे नहीं इक्वल इंटरवल बट यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखोगे कि फर्स्ट इंटरवल में 3 मीटर कवर किया था बट नेक्स्ट इंटरवल में 5 मीटर कवर किया है सो यहीं पे हमें पता चल जा रहा है कि एस पर तो इनफॉरमेशन इट्स एन ऑब्जेक्ट व्हिच इ So basically speed, uh, we have studied this in lower grade, uh, grade 7. So it gives us an idea how fast or how slow an object is moving. Now for example, uh, we can easily tell if the car is moving in the same direction, we can tell whether it's moving fast or slow, we can compare, we can compare its motion. Now imagine if the, both the cars are moving in the opposite direction. So, in order to tell us which is moving faster, we can use this mathematical formula which will help us to tell which object is moving fast. So, to understand this concept, we will define a term called speed. Speed of an object, speed of an object is the distance traveled by an object per unit time. The SI unit of speed is meter per second. If you observe the formula, speed is equal to distance upon time, where distance ka SI unit for time meter and time ka SI unit for time second. Hence, the SI unit for speed is meter per second. Now, here you need to pay attention on this term meter per second that is ms raised to minus 1. So, s is raised to minus 1. So, you have to pay attention representation of meter per second is the same as the unit of 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 unit for speed. Speed is a scalar quantity as we are only concerned with magnitude कितने स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। We are not concerned here with the direction, so hence speed is a scalar quantity. अभी हम लोग ने अगर आपको याद होगा, हम स्पीड का जो वेरिएबल लेते थे, वो लेते थे s और डिस्टेंस का वेरिएबल लेते थे d और टाइम का t लेते थे, ठीक है? But from now on, I will request all of you कि हम लोग अभी जो वेरिएबल है, जो चेंजेस हम लोग करने वाले हैं, इसे � and variable means the vary that we can set the value of the variable so here it is a variable to avoid confusion we have to take a fixed variable till the end of the whole grade 9 session so here the speed of the variable is taken here the variable of the distance is s and time is t फोकस यहाँ पे करना होगा आपको कि जो डिस्टेंस का वेरिएबल लिया है वो एस लिया है एंड स्पीड का वेरिएबल लिया है बी एंड टाइम का टी बस ये एक चेंजेस है आपको ये चेंजेस याद रखना होगा टिल द एंड ऑफ योर ग्रेड नाइन सेशन स्पीड का वेरिएबल जो है वो है बी एंड डिस्टेंस का वेरिएबल है एस सो दिस यू मस्ट ऑब्जर्व 
in the car or bike so yahan pe speedometer is a device which measures the speed of the vehicle odometer is a device which measures the distance covered by the vehicle okay so students yahan pe mistake kar lete confuse ho jate hai ki odometer and speedometer ke bare mein so you have to pay attention on this keyword here is instantaneous मतलब स्पीडोमीटर जो हम लोग जो बाइक में या फिर आपने कार में देखा होगा वो जो स्पीड बता रहा है एटी किलोमीटर पर आवर या सिक्सटी किलोमीटर पर आवर जो स्पीड बता रहा है ये एट दैट इंस्टेंट उस टाइम बिंग के लिए उस कार का या उस व्हीकल का क्या स्पीड था उस इंस्टेंट के लिए इसलिए हम उसे डिस्क्राइब करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड मोस्ट ऑफ द मोशन विच वी ऑब्जर्व अराउंड non uniform type for example uh, if we are traveling uh, in a bus we notice that ki jo driver jo hota hai bus ka wo speed change karta hai depending depending upon the traffic condition kabhi speed fast hota hai jab road mein koi traffic nahi hoti hai agar road crowded hai traffic ya fir traffic hai to in such cases bus ki jo speed hoti hai wo slow hoti hai to aise case mein जो हम लोग स्पीड डिस्क्राइब करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का तो वो जो स्पीड होती है वो होती है एक्चुअली एवरेज स्पीड और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वो होगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द गिवन ऑब्जेक्ट हम लोग काफी सारे लिमिट सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी स्पीड so you will have an idea ki uh, what is the difference between average speed and your normal speed hum log baat karte hain so speed with direction so speed with direction ka jo term hota hai usko hum log bolte hain velocity so velocity is defined as a distance covered by moving object in a particular direction in unit time so velocity bhi speed hi hai but with direction now since we have given a direction we will say that velocity is a वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन नाउ इफ यू रिमेंबर इन लास्ट लेक्चर डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन डायरेक्शन इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट सो आप लोग वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन भी अगर आप लिखते हो तो वो फार्मूला भी करेक्ट ही होगा एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज ऑफ स्पीड दैट इज मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी an object has a uniform velocity if it travels in a specific direction in a straight line and covers equal distance in equal intervals of time hum log yahan pe ek aur ek example le lete hain we assume that object is moving from west to east matlab ek specific direction de diye hum logo ne to yahan pe jo o point hai it's an initial point so if you observe from o to a it is 1 km a to b again 1 km so from each equal intervals hai so distance jo hai wo equally distance hai and jo dis displacement jo cover ho raha hai wo in equal intervals of time ho raha hai that means from o to a object takes 1 minute a to b it takes 1 minute b to c it again take 1 minute so object covers 1 km in 1 minute and that is also in a specific direction or jo direction hai हम लोगों ने स्पेसिफाई किया है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट नाउ व्हेन यू आर राइटिंग दिस नोट अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी आई विल सजेस्ट यू टू कंपेयर दिस टॉपिक विद यूनिफॉर्म मोशन टू हैव अ बेटर आइडिया एंड ट्राई टू डिफरेंशिएट कि दोनों में डिफरेंस क्या है अगर आप लोग ऑब्जर्व करें यू विल फाइंड दैट इन दिस वी आर स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हेंस वी गिव दिस टर्म एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी While in case of uniform motion, हम लोग वहां पर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्वेशन जरूर करना दोनों का आंसर कंपेयर जरूर करना नॉन यूनिफॉर्म वेलॉसिटी जैसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन था वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलॉसिटी है ऑब्जेक्ट इज सेट टू है वेरिएबल वेलॉसिटी सो नॉन यूनिफॉर्म वेलॉसिटी कैट कैन ऑल्सो भी टर्म एस वेरिएबल वेलॉसिटी वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है इफ इट कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ time in a particular direction however small this interval may be or if it covers equal distance in equal intervals of time but its direction keeps on changing so iska 
जो टॉपिक है वो काफी नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसा ही मिलता जुलता है बस यहाँ पे जो है हम डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग द स्पीड अगर स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग तो वी विल से दैट इस द ऑब्जेक्ट इस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है स्पीड वही है फिर भी हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हम दोनों जो कंडीशन है उसका एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं बाय चेंजिंग द स्पीड बाई चेंजिंग द स्पीड यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं अगेन पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अगर आप देखोगे फ्रॉम ओ टू है जो टाइम इंटरवल है वो वन सेकेंड है एंड डिस्प्लेसमेंट इज वन मीटर अगेन यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो है वन पॉइंट फाइव मीटर और टाइम इंटरवल वन सेकेंड तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की चेंज हो चुकी है तो हेंस वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ बाय चेंजिंग द डायरेक्शन नाउ हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन है वो है ए है ठीक है अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट हम लोग बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ और जो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो फोर्टी किलोमीटर पर आर है ठीक है तो यहाँ पे स्पीड तो कॉन्स्टेंट हो गया यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है डायरेक्शन कैसा चेंज हो रहा है हम लोग एज्यूम करते हैं कि ए इज एन इनिशियल पॉइंट तो ऑब्जेक्ट को एक्चुअली इफ यू ऑब्जर्व कि ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है इट इज नाउ टुवर्ड्स नॉर्थ बट सिंस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ वेस्ट डायरेक्शन राइट नाउ तो इफ नाउ द ऑब्जेक्ट का जो पोजिशन है वो बी पॉइंट है ना एट द बी पॉइंट ऑब्जेक्ट शुड मूव टूवर्ड्स वेस्ट बट सिंस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ it is moving in a south direction you can see it was moving in the south direction so ye jo circular path mein jab object jab bhi move karta hai ho sakta hai ki uska speed constant ho jaise yahan pe speed constant hai to hum log ye bolenge ki object jab bhi circular path mein move karta hai uska direction hamesha change hoga hi so wo object ka jo hoga wo hoga non uniform velocity Examples of object showing variable velocity, that is non-uniform velocity. A car moving on a crowded road as it covers unequal distance in equal time intervals. So, ऐसे object को हम लोग बोलेंगे non-uniform velocity. इसको हम non-uniform motion भी बोल सकते हैं. Second example, a man running on a circular track with a constant speed as it covers equal distance in equal टाइम इंटरवल बट इस डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली जो एग्जाम्पल अभी जस्ट हमने रिसेंटली देखा सर्कुलर पाथ वाला उसी का ये स्टेटमेंट है तो दिस केस कैन बी कंसिडर एज ए यूनिफॉर्म मोशन बट इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म ब्लॉसिटी बिकॉज यहाँ पे हम लोग जब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म ब्लॉसिटी होगा बट अगर मैं सिर्फ मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट का तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा Third point, the rotating blades of a ceiling fan, the motion of the earth around the sun. So this is similar to the example which we have discussed just now. Average velocity, when the velocity of a moving body changes continuously at a uniform rate, then the average velocity is given by the arithmetic mean of initial and final velocity for a given period of time. तो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी हमें पता रहना चाहिए ऑब्जेक्ट का प्लस फाइनल वेलोसिटी और उसको हम लोग डिवाइड बाय टू कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी ऑफ वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा सिंस वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी लेट अस डिफरेंशिएट दिस तो फर्स्ट पॉइंट में तो हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं दोनों का स्पीड एंड वेलोसिटी का जो होगा द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ऑफ बाय per unit time the velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a definite direction to aap yahan pe definition bhi likh sakte ho second for our excess scalar quantity it's a vector quantity it is always positive it can be positive negative or zero speed is equal to distance traveled upon time taken velocity is equal to displacement upon time taken now when you are writing this notes 
here I would like you to compare this answer uh, that is differentiate between speed and velocity is proper compare karna hoga with distance and displacement you will find that the answer is very much similar to it to explain the third point let us take an example here assume the car is moving from west to east direction the distance it traveled is 60 km in 1 hour so if we calculate speed to substitute the value of distance and time taken by the car we will observe that uh, the speed is 60 km per hour uh, now if we calculate velocity formula is displacement upon time taken which is equal to 60 upon 1 the answer is 60 km per hour in each direction we just specify the direction here which and the term given here is velocity so when an object is moving in a straight line we say that the speed and the velocity in this case is similar for the this object so in this case velocity is positive and it is also equal to the speed of the object now to, to say that velocity is zero the initial point of the object let us say is some point near this west point so if the object come back to its original position in such case displacement will be equal to zero so as a case may displacement zero over because object initial and final position same hand since displacement is zero velocity will also be zero now for velocity to be negative negative here indicates that that the object is moving in the opposite direction compared to the initial direction to so initial direction here from west to east tha the object mera east to west ja raha hai aur uh, uska speed isse zyada hai so in such cases mein hum log bolenge ki velocity negative hai with respect to the original direction So we can conclude here that the magnitude of average velocity and average speed of an object is equal only if the object moves along a straight line so that the displacement is equal to the distance traveled. These are some of the questions in page number 102 of your NCRT test book. Let us see whether we have solved all this question or not. Distance between speed and velocity we have already discussed. Under what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? We have just discussed here. What does the odometer of an auto automobile measure? What does the path of an object look like when it's in uniform motion? So if we look at nature, this is time graph in it, it's a straight line. In next lecture, that is lecture number 3, we will be solving numericals based on speed, average speed, velocity, average velocity, so that we can find out the difference, in numerically what is the difference between speed and velocity. That's it for today. Thank you for watching the video. If you have any doubt, you can post it in the comment section. Until next time, stay indoor, stay safe.